ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਬੁਕਲਾਹਟ ਅੱਜ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮਜੀਠੀਆ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੌਂਦਲੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆੜੇ ਅੱਤੀ ਲੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਲੁੱਟ ਕੋ ਸੁੱਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਬੁਕਲਾਟ ਫੇਰ ਵੇਖੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਖਬਰ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਮਤਲਬ ਲਵਾਈ ਗਈ ਆ ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਲਵਾਈ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਸੂਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਸੂਤਰ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਬੜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਬਕਲਾਹਟ ਇਹ ਜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਰੌਲਾ ਇੰਨਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੁਣ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇਸ ਈਡੀ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੰਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਆ ਕੋਸਦੀ ਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਮਨੋਈਸ਼ ਸੋਧੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅੱਜ ਉਹ ਸੀਟੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਭੇਜਦਾ ਸੋ ਦੂਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵੇਖੋ ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੋਰ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਕੇਸ ਭੇਜਦਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੇਖੋ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਅੱਜ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਏ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਾਤਾ ਕਿ ਡਰੱਗ ਵੇਚਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਮਗਰ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਨਹੀਂ ਪੰਜ ਪੰਜ ਸਿੱਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਲਈਆਂ ਆਲਾ ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਪਿਆ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੇਖ ਲੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਲਗਭਗ ਚਲਾਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਿੱਟਾਂ ਬਦਲ ਲਈਆਂ ਅੱਜ ਅਖੀਰ ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਹੀ ਈਡੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਈਡੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਦਾ ਸੀ ਮਗਰ ਰੌਲਾ ਅੱਜ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਧਿਆਨ ਪਟਕਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਖਬਰ ਚਲਵਾਈ ਆ ਚਲੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸੌਖੀ ਨੀਂਦ ਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਮਗਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕੇਸ ਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਰੀਰਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਐਸਆਈਟੀ ਡੀਜੀਪੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ
ਮਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹਾਰ ਮੰਨੀ ਅੱਜ ਹਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨੀ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੇਸ ਹੁਣ ਆਉਣ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਇਹ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ 2014 ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 50 ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 50 ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਾ ਆਨਰੇਬਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਹੁਣ ਰੋਲਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਇਆ ਮਜੀਠੀਆ ਘੇਰਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅੱਜ ਇਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਕਾ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਕਢਾਉ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਚ ਵੀ ਮਜੀਠੀਆ ਆਉ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਤ ਸਚਾਈ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਡਰੱਗ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਲੋਡ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਆਏ ਆ ਜੇ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਚ ਦੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ 25-25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕੇ ਤਰੀਕ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵਕੀਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਆ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸਨਲ ਕਿਡ ਕੱਢਣੀ ਆ ਮਗਰ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਜਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ देयर इज नो एविडेंस अगेंस्ट मजीठी और ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿਮ ਆ ਔਰ ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮੈਂ ਲੜਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਜ਼ੀਰੋ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਔਰ ਭਾਉ ਜਿੰਨਾ ਜੋਰ ਲਾਉਣਾ ਮਿੱਤਰਾ ਲਾ ਲਈ ਮਜੀਠੀਆ ਆ ਖਲੋਤਾਈ ਸੱਚ ਜਿੱਤੂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਕਿ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਤੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆਪ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਤੈਨੂੰ ਈਡੀ ਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਈਡੀ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਈਡੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿੜ ਕੱਢੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਹੁਣ ਫੇਰ ਈਡੀ ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਇਹਦਾ ਮੁਕਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਆ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਰੱਖੂਗਾ ਮਗਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੱਥ ਰੱਖੂਗਾ ਭਾਈਓ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਪੂਸਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜੂ ਮਜੀਠ